గుడ్ ఈవినింగ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరే టైమ్స్ నేను మోనిషా రోటో మేకర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ లో ఏ కోర్సులు ఉన్నాయి రిఫ్టీలో జాయిన్ అయితే కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఏంటి విద్యార్థులు శిక్షణ కోసం కల్పించే వసతులు ఎలా ఉన్నాయి శిక్షణలో సెలబ్రిటీల పాత్ర ఎంతవరకు ఉంటుంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయా తదితర అంశాలపై ఈ రోజు మనతో అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ సౌజన్య గారు మరియు అకాడమిక్ హెడ్ సింజు గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని సందేహాలను నివృత్తి చేసుకుందాం అలాగే మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి మీరు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడచ్చు నమస్తే అండి నమస్తే అండి సో బేసిక్ గా ఫిల్మ్ స్కూల్ అనగానే ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది అందరిలో కూడా అంటే ఏ ఉంటుంది ఏం నేర్పిస్తారు ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి సో ముందుగా రిఫ్టీ అంటే ఏంటి సౌజన్య గారు రోటోమేకర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి సో మన దగ్గర బ్రాంచెస్ వచ్చి అమీర్పేట్ శ్రీనగర్ కాలనీ ఒకటి ఉంది అండ్ మెయిన్ బ్రాంచ్ వచ్చి దిల్షుక్ నగర్ అండి ఓకే ఏ విధంగా ఉంటుందండి అంటే ఈ అకాడమీ స్థాపించాలి అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఎన్ని రోజులు అయింది సో మ్యామ్ ఈ ఐడియా మా సిఇఓ సార్ మైక్ మాధవ్ రెడ్డి సార్ దగ్గర నుండి వచ్చింది సో సార్కి ఒక ప్యాషన్ ఉంది మ్యామ్ అందరికీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ రావాలి అందరూ ఫిల్మ్ చెప్పండి అందరూ ఫిల్మ్ మేకింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ప్యాషనేట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో నేర్చుకోవడానికి ఎక్స్పెన్ ఎక్స్ లైక్ చెప్ నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అండ్ అక్కడ వరకు వెళ్ళలేకపోయిన వాళ్ళు ఫిల్మ్ స్కూల్స్ కొన్ని ఫిల్మ్స్ లో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే ప్యాషనేట్ ఉన్నారో ప్యాషన్ ని వాళ్ళు నెరవేర్చు ప్యాషన్ ని రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ ఫిల్మ్ స్టూ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేశారు సో మా కోర్సెస్ వచ్చేసి డైరెక్షన్ సినిమాటోగ్రఫీ ఎడిటింగ్ డిఏ కలర్ గ్రేడింగ్ యాంకరింగ్ అండ్ డబ్బింగ్ సో వీ ఆల్సో హ్యావ్ యాక్టింగ్ ట్రైనింగ్ సో బేసిక్ అయితే ఇలాంటి ఒక ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అందరికీ ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది ఏంటంటే అందరూ ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే చాలా మనం ఫేక్ చూస్తూ ఉంటాము సో ఇది ఎంతవరకు అంటారు అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది జర్నీ గురించి ఒకసారి రిఫ్టి గురించి ఒకసారి మా కోసం చెప్పండి ఓకే మనకి సార్ మాధవరెడ్డి ఎత్తం గారు అండి మన సిఇఓ గారు వచ్చి సో ఆయనకి వచ్చి మూవీ సైడ్ అనేది ప్యాషనెట్ ఎక్కువ ఉంది సో ఆయన ఆల్రెడీ రోటో మేకర్ అని చెప్పేసి మనకి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ కూడా ఉంది మనకి యుఎస్ యూకే కెనడా ఇట్లా మన డిఫరెంట్ సైడ్ ఇంటర్నేషనల్ వైజ్గా ఉంది సో ఐబోయే సర్టిఫికెట్ కూడా మనం ఇష్యూ చేస్తాము అండ్ లోకల్లో వచ్చేసరికి మనకి ప్రతి స్టూడెంట్కి ఒక మూవీ ఫీల్డ్కి ఎంటర్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆశ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే అఫోర్డబుల్ ప్రై ప్రైజెస్ అనేది వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వలేరు సో అట్లా మనకి ఏంటంటే మన సార్కి వచ్చేసరికి అందరికీ ఈ విద్య అనేది అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి సో డెఫినెట్గా అని చెప్పేసి ఇంకా సార్ ఏంటంటే దిల్షుక్ నగర్ స్టార్ట్ చేశారు అండ్ స్లోగా మనకి సెకండ్ బ్రాంచ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది సో ఎవ్రీ ప్లేస్లో ఏంటంటే మనకి సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ కూడా అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్ ఉండడం వల్ల త్వరగా రీచ్ అవుతున్నారు మనకి సో అలాగా మనకి మన దగ్గర వచ్చేసరికి యాక్టింగ్ ఉంది కోర్సు అండ్ డైరెక్షన్ ఉంది ఫోటోగ్రఫీ సినిమాటోగ్రఫీ ఎడిటింగ్ డబ్బింగ్ న్యూస్ రీడింగ్ డిఐ కలర్ గ్రేడింగ్ అండ్ సౌండ్ ఇంజనీరింగ్ సూపర్ సో మీకు ఇట్లా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ అన్ని కూడా మనకి రీచబుల్ గా ఉన్నాయి సో అందరూ కూడా ఏంటంటే హై రేంజ్ లోకి వెళ్ళలేని వాళ్ళందరూ కూడా మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఐ మీన్ ఇది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది అండ్ కోర్సెస్ కూడా వచ్చేసరికి మనకి సిలబస్ అనేది కూడా ఇంటర్నేషనల్ వేలోనే ఉంటుంది సో ఇట్లా అందరు కూడా మనకి రీచ్ అవుతున్నారు సో ఇట్స్ వెరీ నైస్ మనం ఒకసారి ఏవి చూద్దాం ఏవి చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడదాము ఏవి ప్లేస్ ఉన్న గౌరవం ఇష్టంతో సినీ రంగంలోకి రావాలనే ఆలోచనతో ఆ దిశగా అడుగులు వేయడం ఆరంభించారు ఫిల్మ్ మేకింగ్ కి సంబంధించి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ లో కీలకమైన కోర్సెస్ ను అందించాలనే సదుద్దేశంతో రిఫ్టీని స్థాపించారు రోటోమేకర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాక్టింగ్ డైరెక్షన్ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఫోటోగ్రఫీ ఎడిటింగ్ డబ్బింగ్ సౌండ్ ఇంజనీరింగ్ యాంకరింగ్ న్యూస్ రీడింగ్ ఇలా ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ కు సంబంధించి అన్ని కోర్సెస్ ను అందిస్తున్నారు రిఫ్టీ ఎంతో మందికి సహాయపడాలని మరిన్ని విజయాలు తన ఖాతాలో చేరాలని కోరుకుంటూ సినిమా మీద ఉన్న గౌరవం వా వెరీ నైస్ బేసిక్ గా సినిమా అంటే సినిమా పిచ్చి చాలా మందికి ఉంటుంది బట్ ఈ మధ్యన సోషల్ మీడియా వచ
ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నారు బేసిక్గా ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మీ వృత్తిలో జాయిన్ అవ్వడానికి సో ఎస్పెషల్లీ ఫర్ డైరెక్షన్ సినిమాటోగ్రఫీ ఎడిటింగ్ ఈ స్టూడెంట్స్కి స్పెషల్ కేర్ ఉంటుంది మ్యామ్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బేసిక్స్ నేర్చుకుంటారు ఫ్రమ్ నార్మల్ థియరీ నుండి ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లోకి మేము ట్రైన్ చేస్తాం థియరీలో నెక్స్ట్ సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ డైరెక్షన్ స్టూడెంట్స్ ఆన్ లైవ్ లొకేషన్స్లోకి వెళ్ళి రియల్ షూటింగ్స్లోకి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేసేసి ఇక్కడికి వచ్చి డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తుంటారు నెక్స్ట్ ఆ డౌట్స్ ఏం ఎన్ని డౌట్స్ వచ్చినా కూడా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి మా దగ్గర హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు తర్వాత ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్ ఎక్విప్మెంట్ డిఐకి సినిమాటోగ్రఫీకి డబ్బింగ్కి అండ్ ప్రతి ఒక్క ఫిల్మ్ మేకింగ్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క స్టూడియో మా దగ్గర అవైలబుల్లో ఉంది సో సౌజన్య గారు మీ దగ్గర జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్కి కోర్స్ రిలేటెడ్గా మీరు ఎలాంటి స్టెప్స్ ఫాలో అవుతారు ఓకే మన దగ్గర వచ్చేసరికి మనకి షార్ట్ టర్మ్ ఉంటుందండి లాంగ్ టర్మ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి సో షార్ట్ టర్మ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తీసుకోవచ్చు త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది అండ్ లాంగ్ టర్మ్ వచ్చేసరికి మనకి సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ఉంటుంది సో మనకి మెయిన్ ఏంటంటే జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ప్యాషనెట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అట్లాంటి వాళ్ళు మనం రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే కనుక వీకెండ్ క్లాసెస్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో సాటర్డే సండేస్ ఉంటుందండి మనకి క్లాసెస్ వచ్చేసరికి సో వాళ్ళు ఎవరైతే జాబ్ ఫీల్డ్లో ఉండి ఇప్పుడు వీక్ అది వీక్ డేస్లో పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు అన్న వాళ్ళందరికి కూడా మనం వీకెండ్స్ వేస్తాము సో ఈజీగా ఉంటుంది వాళ్ళకి క్లాసెస్ అటెండ్ అయినప్పుడు కానీ ఇవ్వు అన్నింటికి ఈజీగా ఉంటుంది అయితే బేసిక్గా సింజు గారు మీరు చెప్పండి అంటే ఈ కోర్స్ తీసుకున్నాక వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే బేసిక్ ఇప్పుడు ఒక కోర్స్ తీసుకుంటే ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి ఒక హోప్ ఉంటుంది కదా మరి ఈ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో రిఫ్టీలో చూసుకుంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఛాన్సెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్సీ ఇస్తున్నాం మ్యామ్ ప్రతి స్టూడెంట్కి సో ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి అండ్ ప్రతి క్లాస్ని డీటెయిల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ వచ్చారనుకోండి మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తాం అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్ని బేస్ నుండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో ట్రైన్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఎలా చేయాలి ఏది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది సో ఏది ఎలా నేర్చుకు నేర్చుకోవాలి ఏది ఎలా అప్లై చేయాలి ఆన్ ఫీల్డ్లో అనేది మేము నేర్పిస్తాం కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్కి ఒక నాలెడ్జ్ ఉంటుంది తన తర్వాత మేము లైవ్ షూటింగ్లోకి తీసుకెళ్తాం స్టూడెంట్స్ని సపోజ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా మా స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి వెబ్ సిరీస్కి వెళ్ళారు కొన్ని టీవీ షోస్కి వెళ్తున్నారు అంటే వర్క్ చేస్తారా లైక్ అసిస్టెంట్స్గా లేకపోతే దాంట్లో సో ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ అబ్జర్వేషన్కి వెళ్తారు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్కి దే విల్ బీ వర్కింగ్ ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఒక రోల్ ఇచ్చేసి ఆ వర్క్ చేస్తారు తర్వాత ఆ క్వశ్చన్స్ అని తీసుకొచ్చేసి అకాడమీలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా మేము వాళ్ళకున్న డౌట్స్ అయినా సరే క్లారిఫై చేయడం ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపించడం వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ఉంటుంది వాళ్ళు ట్రైన్ అవుతారు కాబట్టి సో సౌజన్య గారు మీరు చెప్పండి అంటే బేసిక్గా మీ దగ్గర సెలబ్రిటీ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయని మేము విన్నామంటే ఏంటి సెలబ్రిటీని తీసుకొస్తారా ఏ విధంగా ఉంటుంది సో సెలబ్రిటీస్ వస్తారండి మన దగ్గరికి ఎవ్రీ వీకెండ్ మనకి సాటర్డే సాటర్డే సెలబ్రిటీ క్లాసెస్ అని ఉంటుంది సో మన స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే ఒక ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చేసరికి బయట ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఒకళ్ళు చెప్తేనే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది మనకి కొంచెం సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇలా సెలబ్రిటీ క్లాసెస్ అనేది పెడతాము సో వాళ్ళ ద్వారా ఏంటంటే ఒక త్రీ అవర్స్ మనకి ఇంట్రాక్షన్స్ క్లాసెస్ ఉంటాయి సో అక్కడ వచ్చే సెలబ్రిటీ కూడా ఏంటంటే మన ప్రతి స్టూడెంట్తో కూడా అక్కడ ఎట్లా ఇది ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తారు ఒక ఐ మీన్ ఎట్లా తీసుకుంటారు ఈ టాపిక్ అనేది సో ఇంట్రాక్ట్ అవుతారు ప్రతిది కూడా అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కూడా అక్కడ వర్క్ చేయిస్తారు సో వాళ్ళు చెప్పిందే కాకుండా వాళ్ళతో కూడా చేయిస్తారు అంటే ట్రైనింగ్ అంటే బేసిక్గా మనము రియాలిటీలో చూసే కానీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ సెలబ్రిటీస్ అయి చూసి ఉంటారు కదా చేసి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చే టిప్స్ బాగా యూజ్ అవుతాయి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి సో సింజు గారు అంటే మీ బేసిక్గా ఈ ఈ రిఫ్టీకి వచ్చేసరికి అంటే వేరేది ఏదైనా కోచింగ్ అంటే మనకి టీచర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు బట్ దీంట్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అసలు ఎస్పెషల్లీ రిఫ్టీలో మ్యామ్ ప్రతి ఒక్క ప్రొఫెసర్ టెన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు
సో ఎలా ఉంటుందండి బేసిక్ గా టీ చేసినప్పుడు లేకపోతే వాళ్ళకి బేసిక్ అంటే మనకి ఇప్పుడు స్క్రీన్ ముందు కనిపించడం కూర్చుని మాట్లాడడం కెమెరా ముందు అనేది ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ నార్మల్ గా మాట్లాడడానికి వాళ్ళకి ఏ విధమైన కాన్ఫిడెన్స్ ఎలాంటి క్లాసెస్ ఏ విధంగా జరుగుతాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవ్రీ కోర్స్ ప్రతి స్టూడెంట్ కి అన్ని క్రాఫ్ట్స్ పైన ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఐడియా ఉండేలాగా మేము క్లాసెస్ ఇస్తాం మా ప్రోగ్రామ్ అలా డిజైన్ చేస్తుంది సో ఇనిషియల్ కొన్ని క్లాసెస్ కొన్ని హవర్స్ ప్రతి స్టూడెంట్ని డబ్బింగ్లో యాక్టింగ్లో డైరెక్షన్లో సినిమాటోగ్రఫీలో ఎడిటింగ్లో కలర్ గ్రేడింగ్లో బేసిక్ థియరీ ఇస్తాం వాళ్ళకి ఈ నాలెడ్జ్ ఎంత కావాలి ఏ పరిమితులు కావాలి ఆ నాలెడ్జ్ మేము ఇస్తాం ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైతే ప్రో స్పెషలైజేషన్ చూస్ చేసుకున్నారో లైక్ సినిమాటోగ్రఫీ ఆర్ డైరెక్షన్ ఆ స్పెషలైజేషన్ తగ్గట్టు క్లాసెస్ ఉంటాయి సో ఆ క్లాసెస్లో వాళ్ళకి ఫస్ట్ థౌజండ్ మ్యామ్ చెప్పినట్టు ఫస్ట్ ఎవ్రీ సాటర్డే ఇంటరాక్షన్ సెలబ్రేట్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది ఆ ఇంటరాక్షన్ సినిమాటోగ్రఫర్ కావచ్చు డైరెక్టర్ కావచ్చు యాక్టింగ్ యాక్టర్ కావచ్చు యాక్టింగ్ ట్రైనర్ కావచ్చు వాళ్ళ నుండి ప్రొఫెషనల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అండ్ ఇన్ 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 హౌస్లో ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ నుండి స్పెషల్ క్లాసెస్ అండ్ మోస్ట్లీ ఫర్ సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ ఎడిటింగ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రాక్టికల్ మెథడ్లోనే ఉంటాం మేము ఎయిటీ పర్సెంట్ మేము స్టూడెంట్స్ని ప్రాక్టికల్స్ తోటే ట్రైన్ చేస్తాము ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్లోనే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఏమైనా థియరిటికల్ డౌట్స్ ఉంటే అక్కడనే ఉండి ఒక ప్రొఫెసర్ అక్కడనే సాల్వ్ చేసి చూపిస్తారు ఇలా చేయాలి ఇలా చేస్తే ఇలాంటి రిజల్ట్ వస్తుంది అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ మన యాక్టింగ్ ట్రైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో హూ ఆర్ వాళ్ళు ప్రతి స్టూడెంట్ని యాజ్ ఏ పర్సన్ లాగా యాజ్ ఏ లైక్ ఫిల్మ్ మేకర్ లాగా వాళ్ళకి కావాల్సిన మోటివేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళని ట్రై చేస్తారు ఫిజికల్లీ అండ్ మెంటల్లీ అండ్ తర్వాత యాజ్ వీ సెడ్ మాకున్న ప్రొఫెషన్ లైక్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ మాస్టర్స్ వాళ్ళ నుండి ఎప్పుడైతే క్లాసెస్ ఇస్తామో ఆల్రెడీ ఆ ఇంటరాక్షన్లో ఒక స్టూడెంట్ చాలా నాలెడ్జ్ తీసుకుంటాడు ఆ నాలెడ్జ్ నుండి దే విల్ లర్న్ ఎలాట్ అండ్ ఆ అప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఎక్కువ బూస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు కూడా మా స్టూడెంట్స్ చాలా మెంబర్స్ ప్లేస్ అయ్యి ఉన్నారు అండ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ యాజ్ ఐ సెడ్ ఇట్ బిఫోర్ సూపర్ అండి కాలర్ ఉన్నాం కాల్ తీసుకుందామండి నరేష్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు విజయవాడ నుంచి నమస్తే అండి చెప్పండి చెప్పండి నరేష్ గారు సో మన దగ్గర వచ్చేసరికి బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుందండి మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసరికి అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ సిలబస్ వచ్చి మెయిన్ ఇంటర్నేషనల్ వేలో మనకి సిలబస్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి యాక్టింగ్లో వచ్చేసరికి మీకు ప్లేస్మెంట్స్ అనేది కూడా మనం ఇప్పించడం జరుగుతుందండి అంటే ఆడిషన్ మెసేజెస్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి మనకి రెగ్యులర్గా సో అక్కడికి వెళ్ళి మీ టాలెంట్ అనేది మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ నరేష్ గారు మరో కాలర్ ఉన్నారండి నాగమణి గారు కాల్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి నమస్తే అండి నమస్తే అండి నాగమణి గారు చెప్పండి చెప్పండి మినిమం ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే చాలు అండి సో మనకి ఏంటంటే ఒక డైలాగ్ కానీ ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలంటే మినిమం మనకి డైలాగ్స్ వర్క్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఎడ్యుకేషన్ అనేది అవసరం అవుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి బేసిక్ ఈ డౌట్ అందరికి ఉంటుంది కాకపోతే ఇది బై బర్త్ వస్తుంది టాలెంట్ అందరికి కాబట్టి కొంచెం ఏజ్ లిమిట్కి వచ్చేసరికి మనకి ఏజ్ లిమిట్ అనేది లేదండి మినిమం మనకి కొంచెం డైలాగ్స్ వచ్చి అట్లా ఉంటుంది సో ఏంటంటే మనకి క్వాలిఫికేషన్ అనేది బట్ ఏంటంటే ఒక డైలాగ్ ఇచ్చాము సో అది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం కొంచెం మనకి స్ట్రగుల్ అనేది వాళ్ళకి వాళ్ళకి చదువుకోవడం వాళ్ళు చదువుకోవడం వరకే చాలు సో అది వస్తే సరిపోతుంది ఏజ్ లిమిట్ ఏజ్ లిమిట్ కూడా మనకి ఏం లేదండి మీ దాంట్లో ఎంత ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళైనా జాయిన్ కావచ్చు మనం మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాము అండ్ అప్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ కూడా మనకి దగ్గర జాయిన్ అయ్యారు సో ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏంటంటే ప్యాషన్ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంతకు ముందు వచ్చి ఇంత ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది లేదు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి ఎవ్రీ పేరెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీ పర్సన్ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ ప్యాషన్ ప్యాషన్ అనేది మనం తీర్చుకోవాలనుకున్నా సో ఆ టైంకి ఏంటంటే ఏజ్ లిమిట్ అనేది అయితే ఇప్పుడు ఏం లేదు సో మనకి ఎయిట్ ఇయర్స్ స్టూడెంట్ కూడా ఉన్నారు సో ఆయన రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ కి వస్తున్నారు ప్రాక్టీస్ చేస
సో ఆయన మనకి మినిమం ఇప్పుడు నార్మల్ వచ్చి మనం బిఫోర్ ఆడిషన్ అనేది పెడతాము సో వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు ఏంటి అనేది చేస్తాం అండ్ ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఆడిషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తాము సో అక్కడ ఏంటంటే మన వాళ్ళ టాలెంట్ స్టార్టింగ్ ఎట్లా ఉన్నారు అండ్ ఎండింగ్ ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం చూపిస్తాం వాళ్ళకి సూపర్ వెరీ హ్యాపీ అంటే ప్యాషన్ కి ఏజ్ లిమిట్ లేదు ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు బాగుందండి చాలా ఇది అండ్ సింజు గారు మీరు చెప్పండి అంటే వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తారా అండి మీరు ఏ విధంగా ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి మ్యామ్ ఎవ్రీ సాటర్డే మా ఇన్స్టిట్యూట్ లో వర్క్ షాప్ జరుగుతున్నాయి నేను ఇంతమంది చెప్పాను కదా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ మాస్టర్స్ నుండి వర్క్ షాప్స్ జరుగుతాయి ప్రతి వర్క్ షాప్ లో వాళ్ళు లాస్ట్ టైం ఒక సెలబ్రిటీ వచ్చారు ఆ లాస్ట్ వీక్ ఒక సెలబ్రిటీ వచ్చారు సమ్టైమ్స్ వర్క్ షాప్స్ సండేస్ అండ్ మండేస్ కూడా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో సెలబ్రిటీ అవైలబిలిటీ బట్ మ్యాక్సిమం అండ్ మ్యాక్సిమం ఈ ఈ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి వర్క్ షాప్స్ ఉంటాయి అదే కాకుండా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్ వర్క్ షాప్ సినిమాటోగ్రఫీలో వర్క్ షాప్ డైరెక్షన్ వర్క్ షాప్ డబ్బింగ్ వర్క్ షాప్ సో ప్రతి ఒక్క స్ట్రీమ్లో వర్క్ షాప్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర సో ఆ వర్క్ షాప్స్ వల్ల స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ వర్క్ షాప్స్కి ప్రొఫెషనల్స్ వచ్చేసి వాళ్ళ వేలో ఆ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ నేర్పించడం యాక్టింగ్ వర్క్ షాప్లో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసి మన యంగ్ యాక్టర్స్కి యంగ్ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ వాళ్ళ వే ఆఫ్ టెక్నిక్స్ నేర్పించి వాళ్ళని గైడ్ చేయడం దీనివల్ల స్టూడెంట్స్ చాలా బెనిఫిట్ అవుతారు సో మేము ఫ్రమ్ రిఫ్టీ వీ వాంట్ టు గివ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్ షాప్స్ టు ఎవ్రీవన్ సూపర్ అంటే బేసిక్గా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దానికి సంబంధించి అంటే ఒక డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ బట్టి జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు దానికి సంబంధించిన స్టూడియో సెటప్స్ కానివ్వండి దానికి సంబంధించిన అన్ని మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి అందరికీ మన దగ్గర యాక్టింగ్ స్టూడియో ఉందండి డబ్బింగ్ స్టూడియో ఉంది డిఐ కలర్ గ్రేడింగ్ స్టూడియో ఉంది ఇలా గ్రీన్ మ్యాట్ అండ్ ఎడిటింగ్ స్టూడియో ఒకటి ఉంది అండ్ మూవీస్ క్లీనింగ్ రూమ్ ఉంది ఇట్లా అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అండర్ వన్ వన్ రూఫ్ అట్లా ఉంటుంది మనకి సో ఈజీ టు లర్న్ అనమాట ఈజీ టు లర్న్ అండ్ ప్రాక్టీస్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు మనకు ప్రాక్టికల్స్ కూడా మంచిగా జరుగుతాయి సో థీరీ ఎంత పాటు ఉంటుందో ప్రాక్టికల్ కూడా అంతే ఉంటుంది సో ప్రాక్టికల్ ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుంది జనరల్గా చెప్పాలంటే సో మనం థీరీలో నేర్చుకునే దానికంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఎక్కువ అనేది మనకు ఉంటుంది అండ్ కెమెరా ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి సో యాక్టింగ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది యాంకరింగ్ న్యూస్ రీడింగ్ డబ్బింగ్ ఇట్లా వీళ్ళందరికీ కూడా కెమెరా ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి అండ్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఏంటంటే మనకి ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మనం వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేస్తాము సో దానివల్ల ఏంటంటే బయట వాళ్ళు వెళ్ళి ఎక్కడ కూడా తడబడకుండా వాళ్ళు అన్నీ కూడా నేర్చుకుంటారు అండ్ చెప్పగలరు అవును సో ఫియర్ ఉండదు ఫియర్ ఉండదు మెయిన్ థింగ్ వచ్చి సో సింజు గారు ఎక్విప్మెంట్ బేసిక్గా అంటే మిగతా వాటిలో మనం చూసుకుంటే వాటికి సంబంధించిన సినిమాలు ఏ ఉంటాయి అన్నది ఒక డౌట్ ఉంటుంది బట్ దీంట్లో కూడా చాలా ఉంటాయి నేర్చుకోవాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ గురించి చెప్పండి మీరు అందుబాటులో ఉంచే ఎస్పెషల్లీ రిఫ్టీలో మ్యామ్ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం వీ హ్యావ్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ కెమెరాస్ ప్రొఫెషనల్లీ అండ్ వీ హ్యావ్ రెడ్ కెమెరాస్ అండ్ ఫోర్ స్పెషల్ వర్క్ షాప్స్ మేము హ్యారీ కూడా రెంటల్స్ తీసుకొచ్చి హైర్ చేసుకొని యూజ్ చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్కి ప్రొఫెషనల్ కెమెరాస్లో నేర్పిస్తేనే ప్రొఫెషనల్ సెటప్స్లో ఏం జరుగుతుందో అర్థమవుతుంది అందుకని చెప్పేసి ప్రొఫెషనల్ కెమెరాస్లో ఉన్నాం అండ్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్ మానిటర్స్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్ లైట్స్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్ సెటప్స్ అదే కాకుండా ట్రాక్ అండ్ ట్రాలీ జిమ్మీ జిప్ సెటప్స్ అండ్ డాలీ ఎయిట్ ఫీట్ డాలీ నెక్స్ట్ డాలీ అడ్వాన్స్ డాలీ ఈజీ రిక్ సెటప్ ప్రతి ఒక్కటి సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ డైరెక్షన్ స్టూడెంట్స్ కోసం మేము మా స్టూడియోలో అవైలబుల్ ఉంది అండ్ ప్రతిరోజు ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి మ్యామ్ సో ఒక ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ మినిట్స్ థీరీ ఉండిన తర్వాత ఆ థీరీని వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ వేలో అప్లై చేసి ఆ డే మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఇఫ్ ఈ మండే టు ఫ్రైడే రోజు వరకు ప్రాక్టీస్ కుదరలేకపోతే వీ విల్ బీ గివింగ్ దెమ్ సండే కూడా సండే రోజు మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ అయినా సరే స్టూడెంట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అండ్ ఇది కాకుండా లైవ్ షూట్ అని చెప్పాను కదా లైవ్ షూట్లో ఏదైతే ప్రాపర్ సెటప్ ఉందో అదే సెటప్ మా దగ్గర ఉంది అండ్ ప్రొఫెషనల్ డిఏ సెటప్ కూడా మ్యామ్ సో డిఏలో ప్రాపర్ ఒక ఫిల్మ్కి గ్రేట్ చే చేయడానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా మైక్రో ప్యానల్స్ ప్రొఫెషనల్ డైమెన్సీ స్టూడియో సెటప్ అంతి అంతా మేము సెటప్ చేసి ఉన్నాం సూపర్ అయితే థౌజండ్ ఎగ్రీ మీరు ఎందుకు అన్నట్టు అంటే వీక్లీ
సో కంపేర్ టు ఇవి చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఏమైతే సిలబస్ కవర్ చేస్తామో అదంతా కూడా మనం వీకెండ్ క్లాసెస్లో కవర్ చేస్తాము సో మీకు ఇంకా ట్రైన్ అప్ కూడా మనం ఎక్కువగానే ఇస్తాము సో పర్టికులర్గా ఒక స్టూడెంట్ ఇట్లా పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు అని అంటే వాళ్ళకంటూ స్పెషల్గా మనం ఇన్ మీన్ ఎట్లా వాళ్ళని వాళ్ళకంటూ స్పెషల్గా మనం టైం అనేది కేటాయిస్తాము సో అట్లా వాళ్ళకి కంప్లీట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అనేది కంప్లీట్ అయ్యేదాకా మనం చెప్తాం సిలబస్లో మనకు ఏదైనా ప్రాబ్లమెటిక్ ఉంది ఏదన్నా సరే మనకి అసలు అట్లా ఛాన్సెస్ అనేది కూడా లేదు ప్లస్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఏంటంటే మాకు ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చి సో ఓటీటీలో సెలెక్ట్ అయ్యారు అండ్ వెబ్ సిరీస్లో సెలెక్ట్ అయ్యారు మూవీస్లో ఉంటున్నారు సో ఇలా ప్లేస్మెంట్స్ కూడా వాళ్ళందరికి కూడా వస్తుంది సో ఖచ్చితంగా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు వీకెండ్ క్లాసెస్ కూడా సో సింజు గారు సినిమాటోగ్రఫీ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అది చాలా కష్టం కూడా అది తెలీదు బట్ నార్మల్గా వచ్చి యాక్టింగ్లోకి వచ్చిన బట్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి దే ఆర్ వెల్ ట్రైన్ కాబట్టి దేను ఎవ్రీథింగ్ కాబట్టి అన్నింటి మీద ఒక పట్టు ఉంటుంది కాబట్టి సినిమాటోగ్రఫీ అండి ఏ విధంగా ఉంటుంది మీ దగ్గర ఏ విధంగా నేర్పిస్తారు స్పెషల్ ఫోకస్ ఆన్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ప్రతి స్టూడెంట్ని అందరిని కంబైన్ చేసి క్లాస్ ఇస్తాం బట్ ఎవరైనా స్టూడెంట్ ల్యాక్ అవుతున్నాడు తనకి కమ్యూనికేట్ అవ్వలేకపోతున్నాడు సో అందరినీ స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి ఆ స్టూడెంట్ పైన స్పెషల్ కేర్ తీసుకొని తను అందరితో కోపప్ అయ్యేలాగా అవసరమైతే స్పెషల్ అవర్స్ ఇచ్చేసి ఫ్యాకల్టీ కూడా వాళ్ళతో ఉండి ట్రైన్ చేస్తాం అండ్ ఇంకా డిఐలో కూడా డిఐలో మనకి వచ్చేసి చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు ప్రొఫెషనల్ స్టూడియో ఉంది సో డిఐ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాక్టికల్ వే ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసి ఎంత ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే అంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది స్టూడెంట్కి సో డిఏ స్టూడియో డిఏ స్టూడెంట్స్కి ఎవ్రీ టైం అవైలబుల్లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఎన్రోల్ అవుతాడో ఎన్రోల్ అయిన రోజు నుండి బేసిక్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఎండింగ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ నుండి కోర్స్ వరకు ఆ స్టూడెంట్ డేకి టూ అవర్స్ అయినా డిఏ స్టూడెంట్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఆ ప్రో ఆ ఛాన్సెస్ మేము ఇస్తున్నాం అండ్ సినిమాటోగ్రఫీకి వచ్చేసి మన దగ్గర ఉన్న స్టూడియో సెటప్లో ఆ స్టూడెంట్ తన టీం తీసుకొచ్చుకొని తన ఫ్రెండ్స్ని తీసుకొని ఎంతసేపు అయినా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఫ్యాకల్టీ చెప్పింది ఫాలోఅప్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ అసైన్మెంట్స్ చేసుకోవడానికి మన దగ్గర ఉన్న కెమెరాస్ని లైట్స్ని యూజ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మ్యామ్ కాలర్ ఉన్నారని కాల్ తీసుకుందాం అఖిల్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి నమస్తే అండి హలో నమస్తే అఖిల్ గారు చెప్పండి హలో మ్యామ్ నేను నేను డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాం అనుకుంటున్నాను ఓకే సో దాని గురించి కొద్దిగా బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేదు సో తెలుసుకున్నామని చెప్పి ఫోన్ చేస్తాను ఓకే డైరెక్షన్ కోర్స్ మీకు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఉంటాయండి డాక్యుమెంటరీ ఉంటుంది ఇండిపెండెంట్ ఫిలిం ఉంటుంది అండ్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి మీకు ఇందులో వచ్చేసరికి సో షార్ట్ టర్మ్ మీరు కనుక జాయిన్ అయ్యారంటే మీకు బేసిక్స్ అట్లా ఉంటుంది అండ్ లాంగ్ టర్మ్ జాయిన్ అయ్యారంటే కెరియర్ పరంగా మనం ప్రొఫెషనల్ వే వెళ్ళచ్చు సో మీకు ఇంకా ఏదైనా గైడెన్స్ కావాలి అంటే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు మా కౌన్సిలర్స్ మీకు ప్రాపర్గా గైడెన్స్ ఇస్తారు అండ్ మీకు ఏ కోర్స్ ఏ టైం షార్ట్ టర్మ్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకోవచ్చా మీరు సో అట్లా ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇచ్చి మీకు ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసరికి సో ప్రాక్టికల్ వే అనేది వాళ్ళకి క్లియర్ కట్గా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అండ్ కెరియర్ పరంగా కూడా ఐడియా వస్తుంది ఇట్లా మీరు యూని అది ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి మీరు కనుక ఎంక్వైరీ చేశారంటే మీకు ప్రాపర్ గైడెన్స్ అనేది ఇచ్చే ఇచ్చేస్తాము సో కోర్సెస్ ఎన్ని ఎన్ని మంత్స్ అన్నారు మీరు త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుంది అండి మనకి సో లాంగ్ టర్మ్ ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ వే అండ్ కెరియర్ కనుక మూవ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే అది ఉంటుంది సో సిక్స్ మంత్స్ అండ్ వన్ ఇయర్ ఉంటుంది అండ్ బేసిక్స్ కనుక కావాలి అని అంటే మనకి షార్ట్ టర్మ్లో ఉంటుంది ఓకే సో మనకు ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే కెరియర్ పరంగానే ఎక్కువ స్కోప్ అనేది ఎక్కువ కావాలి డైరెక్షన్ అంటే మనకు వచ్చేసరికి డైరెక్షన్ కానీ సినిమాటోగ్రఫీ ఫోటోగ్రఫీ వీటన్నిటికి కూడా ఎడిటింగ్ సో మనం ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇస్తున్నామండి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆబ్వియస్లీ సో ఇది వచ్చు ఇది రాదని కాదు అన్నింటిలో అండ్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఏంటంటే మనం ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ చేయిస్తాము సో దాని వల్ల ఏంటంటే బయటకు వెళ్ళిన స్టూడెంట్ తిరిగ కాదు ప్రాక్టికల్ వే కూడా వాళ్ళు బాగా ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు సో ఈజీగా అవుతుంది వాళ్ళకి వచ్చేసరికి ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తున్నాము సో ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది ప్రతి స్టూడెంట్ కి కూడా సో అండ్ మన దగ్గర ఆడిషన్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి సో మన స్టూడెంట్స్ చాలా వరకు ప్లేస్మెంట్స్ లో సెలెక్ట్ అయ్యారు అండ్ చాలా కెరియర్ పరంగా క
సో ఇప్పుడు ఒక వెబ్ సిరీస్ జరుగుతుంది వెబ్ సిరీస్లో నేను ముందు చెప్పినట్టు అబ్జర్వేషన్కి వెళ్తాడు అబ్జర్వేషన్ నుండి తను కొంచెం నేర్చుకొని వస్తాడు దాని తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న డౌట్స్ మేము క్లారిఫై చేస్తాం సో ఎప్పుడైతే తను ప్రొఫెషనల్గా కంప్లీట్ చేస్తాడో కోర్స్ పైన కంప్లీట్ గ్రిప్ ఉందో సినిమాటోగ్రఫీ అంటే సినిమాటోగ్రఫీలో అన్ని థియరీస్ అన్ని ప్రాక్టికల్స్ చేసి తన గ్రా తన డిప్లొమా ఫిల్మ్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అవుతుందో తనకి ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తాం వీల్ విల్ రిఫరింగ్ అండ్ ఆల్రెడీ మా స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు మ్యామ్ చెప్తారు మీకు ఆ స్టూడెంట్స్కి ఇస్తాం డైరెక్షన్ స్టూడెంట్స్ని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ లాగాను లేకపోతే తన ఓన్ స్క్రిప్ట్ రాపిస్తాం స్క్రీన్ రైటింగ్ స్టూడెంట్స్తో కలిపి సో విల్ బి సెండింగ్ దెమ్ టు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎలా రీచ్ అవ్వాలి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి సో ఒకవేళ వాళ్ళ స్క్రిప్ట్ బాగుంటే ఆబ్వియస్లీ ఓటీటీ వాళ్ళు దే విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ దేర్ ఫిల్మ్ ఈ ప్రాసెస్లో రన్ అవుతుంది మ్యామ్ అండ్ ప్రతి స్టూడెంట్కి ఈవెన్ యాక్టింగ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఆల్రెడీ కొందరు ప్లేస్ అయ్యి ఉన్నారు కొందరు కొన్ని టెలీ షోస్లో చేస్తున్నారు వెబ్ సిరీస్లో చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా ఆడిషన్స్ ఎవ్రీ డే ఆఫ్టర్నూన్ టైమ్స్లో చాలా ఆడిషన్స్ జరగచ్చు మా ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్లేజెస్లో మీరు చూస్తారు ఆడిషన్స్కి మా యాక్టింగ్ స్టూడెంట్స్ వెళ్తారు అండ్ సమ్టైమ్స్ డైరెక్షన్ స్టూడెంట్స్ కూడా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ లాగా వెళ్తుంటారు సో వాళ్ళకి ఆ లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి కాంటాక్ట్స్ అనేది చాలా బిల్డ్ అవుతాయి అక్కడ లైవ్ షూట్లో అదే కాకుండా బట్ మా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వీల్ బి గైడింగ్ దెమ్ హౌ టు గెట్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ హౌ టు వర్క్ విత్ దెమ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెంట్స్ని నైంటీ పర్సెంట్ అటెన్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆ స్టూడెంట్ పక్క ప్లేస్ అవుతాడు అది మాత్రం అష్యూరెన్స్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు రెఫ్టి గురించి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సింజు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సింజు గారు చూసారుగా ఇది వాళ్ళకి కెరియర్ టైమ్ సో మీరు కూడా ఆ రిఫ్టీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే స్క్రీన్ వెనక కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి డైరెక్ట్గా మీరు మీరు కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడచ్చు ఇది వాళ్ళకి కెరియర్ టైమ్స